朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。十月十九日，普京签署法令，宣布乌克兰新占领的四周进入战时状态，实行戒严。此举当然不是为了保护当地居民的安全，而是为了阻止男人逃走，以便在当地征兵。此外，在靠近乌克兰的别尔哥罗德和沃罗涅日等地也实行了戒严。卡塔尔半岛电视台预测。俄罗斯下一次将对这些地区进行总动员，由此可见，俄的处境已经到了一个极为危险的地步。在乌东战线，瓦格纳雇佣军正奋力向巴赫穆特地区进攻，炮火连天。乌军阵地如同二战电影里的场景，每一寸土地都被炮弹离过，焦黑一片，树干在燃烧，到处坑坑洼洼。而俄军在乌军顽强的抵抗下，也付出了惨重的代价。对俄军来说，他们唯一的价值就是证明，并没有彻底躺平，还在继续进攻。南线赫尔松地区这两天主要是炮击，乌军侦察部队积极出击，试图找出俄军防线的薄弱环节。与此同时，赫尔松市附近的乌军也在频繁的调动，显然乌军正在根据情报调整兵力，随时准备发动进攻。贝里斯卡夫是赫尔松战线的关键，一旦乌军攻破了这里。蒂涅伯河以北的俄军防线就会崩溃，俄军唯一的退路就是向蒂涅伯河的南岸撤退，而哈尔科夫市溃败也将不可避免。总之，在赫尔松战场上，乌军占据了绝对的优势。两万多俄军可以用一个词来形容，那就是困兽犹斗。现在似乎终于撑不住了。自十九日起，所有赫尔松俄占领当局的政府机构开始向蒂涅伯河左岸撤退。在乌克兰的俄罗斯新任指挥官谢尔盖·苏罗维金承认，敌人一直试图袭击俄罗斯部队。我再说一遍，现在的形势很困难。乌军拿下赫尔松指日可待。伊朗制造的沙希德十六还在无差别轰炸基辅这样的大中型城市，不能不说，对乌克兰造成了很大的破坏。欧盟委员会主席冯德莱恩表示。俄导弹和无人驾驶飞机袭击乌发电厂及其他基础设施是纯粹的恐怖主义行为，等同于战争犯罪。俄军冒天下之大不韪，在乌后方城市进行轰炸，看似动静很大，但其实毫无军事意义。精确制导导弹和自杀式无人机在俄军那里也是稀罕物，他们为什么要花这么大的代价去做这种毫无意义的事情？俄罗斯的轰炸摧毁了乌克兰百分之三十的能源基础设施，炸毁了许多居民楼，炸死和炸伤了一些平民，给很多乌克兰人带来了很大的痛苦。但这并不能改变俄军在战场上被动挨打的局面，也不能帮助俄军在前线取得胜利。长达数月的轰炸已经表明，它无法使乌克兰放弃抵抗，更不用说使泽连斯基政府屈服了。这一切只会使俄军在战争中犯下的罪行更加严重，激起乌克兰人民的愤怒和决心。让人想不通的是，如果俄罗斯人将这些武器投放到战场上，岂不是更好？我想，他们的真实目的不仅仅只是为了制造恐慌气氛，还可能是想炸毁乌克兰的武器工厂。众所周知，在近八个月的战争中，尽管许多国家向乌克兰提供了各种武器。但是没有一个国家向乌克兰提供可以打击俄罗斯本土的远程武器。他们的理由是，只帮助乌克兰抵御俄罗斯的进攻，保卫自己的国土，而不支持乌克兰为了避免战争升级而去攻击俄罗斯。老实说，西方政客的脑回路有点奇葩。俄人会不会把战争升级取决于战场形势和俄军的应对能力，而并不是西方人提供的武器。在我看来。乌克兰已经为战争付出了如此大的代价，把战火烧向俄罗斯本土不失为一个选项，让俄罗斯人也感受到失去亲人和家园被毁的痛苦吧，如同乌克兰人感受到的一样。然后他们可能将做出正确的选择，让普京退休，结束战争。这样的胜利对乌克兰来说，比在战场上一枪一炮的硬拼代价要小得多。当然，美国和欧洲有他们的顾虑。乌克兰也不能强求。那么，既然西方国家不愿意提供远程武器，那么乌克兰人就自己研发。俗话说得好，求人不如求己。而乌克兰本身就是一个有很强武器研发能力的国家，只不过在多年前自废武功而已。乌克兰在战争爆发后不久就开始了无人机的研发工作。
最近终于完成了无人机的研制和测试，相信用不了多久就会批量生产，能够投入战场杀敌了。乌克兰武器部门宣布，他们研制出了一种全天候飞行的自杀式无人机，它的载弹量比沙希德十六吹嘘的七十五公斤要多得多，飞行距离更是达到了一千公里，而沙希德十六的最大航程只不过三百公里。另外，乌克兰新型无人机最大的优势就在于它具有超高的精度。据说，这种无人机经过多轮测试，已经具备量产能力。估计俄罗斯人很快就能品尝到乌克兰人为他们定做的大餐了。如此重大的事件，俄罗斯不可能得不到消息。所以，他们发起的导弹和无人机袭击的真实目标，很可能就是乌克兰的武器工厂，以期望摧毁对手制造无人机的能力。据消息称，俄军袭击的目标包括基辅和其他城市的工厂和大型仓库，甚至连乌克兰西部与波兰接壤的利沃夫都是袭击的重点目标。估计俄罗斯人认为，乌克兰很可能把无人机工厂设在西部，远离战场。而乌克兰的无人机一旦投入使用，他们就有能力对俄罗斯的大城市，包括莫斯科，发起对等报复。这可能是克里姆林宫身为忌惮的。乌克兰人做不做是一回事，能不能做是另一回事。一旦杀红眼，没有什么是不可能的。况且，你能轰炸我的城市，我自然也能攻击你的城市。你无故屠戮我的平民，我为什么不能让你的国民也尝一尝痛苦的滋味呢？虽然乌克兰一直在保持最大程度的克制，但独乌克兰不敢或者不愿袭击俄罗斯的城市，俄罗斯决策者并没有百分百的把握。而用无人机轰炸包括莫斯科在内的俄罗斯，至少在当前形势下，看起来是一种对等的反击。正所谓来而不往非礼也。对于乌克兰的无人机研发，我们只是奇怪，乌克兰怎么能在这么短的时间内研发出如此先进的无人机呢？当然，这一切都离不开美国和西方的帮助，他们可能提供了技术、设备和技术人员。虽然西方人为自己划定了很多条条框框。但一旦情况需要，谁说他们就不会灵活变通呢？动力和定位系统是自杀式无人机最关键的技术。如果乌克兰拿到了西方的技术支持，这些都不是问题。而俄罗斯虽然愤怒，但估计也只能忍气吞声。他们的核讹诈使用过太多次了，已经不太好使了。如果俄罗斯人的目的真的是乌克兰军工厂，那么很显然。想要在没有准确情报的情况下炸毁一家工厂，无异于大海捞针。而一旦乌克兰在俄境内使用无人机攻击包括莫斯科在内的主要城市，那么这个冬天对俄罗斯人来说就会格外凌厉。这一切显然将对战争形势产生重大影响。至于这一天会不会到来，我们就耐心的等待吧。下面让我们暂时跳开战场，谈谈当前的国际形势。当前的国际形势。明显继续向不利于俄罗斯的方向发展。俄罗斯的小弟塞尔维亚于九月拒绝承认乌克兰四周公投结果。十八日，塞尔维亚副总理又明确表示反对俄罗斯对他国的入侵。这未必是塞尔维亚人的良心发现，更多的恐怕是基于利益的考量。当前整个欧洲都站在乌克兰一边，如果继续支持俄罗斯，他必须要考虑自己的下场。如果被欧洲彻底抛弃，塞尔维亚的未来一定会无比惨淡。而在同一天，蒙古国总统俄勒贝格道尔吉在伦敦表示，乌克兰在为我们所有人而战，他们正在为大家的集体安全付出代价。我们必须更多的帮助乌克兰，而俄乌战争的发起者应该受到惩罚。为了防止俄罗斯人狗急跳墙，挪威宣布进入戒备状态。同样在这一天，爱沙尼亚迈出了这个地球上最为激进的一步，议会高票通过决议。承认俄国为支持恐怖主义的国家，同时宣布顿涅茨克和卢甘斯克民兵武装为恐怖组织。另外，还呼吁取消俄罗斯在联合国的常任理事国地位。也许爱沙尼亚人的决议暂时还不能对整个世界产生决定性影响，但毕竟有人开始迈出第一步了。这意味着俄乌战争已经进入了深水区。它会不会演变成人类历史上第二次同仇敌忾的反法西斯战争呢？俄罗斯的下场会不会极其悲惨呢？它会被彻底肢解、彻底改造吗？我认为这个可能性正在一天天的增加了。